আমাদের এই টিউটোরিয়ালে আমরা র‍্যাঙ্কের আরো একটি অঙ্ক সলভ করে দেখব তো র‍্যাঙ্ক বিষয়ে আগে টিউটোরিয়ালটিতে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছিলাম যারা আগের ভিডিওটি দেখেননি তারা অবশ্যই ওই আগের ভিডিওটি দেখে এসে তারপরে এটা দেখুন তাহলে আরো ভালো বুঝতে পারবেন তো আগের ভিডিওতে আমি র‍্যাঙ্ক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলাম এবং র‍্যাঙ্কের একটা অঙ্ক সলভ করে দেখিয়েছিলাম তো তারই ধারাবাহিকতায় আরো একটা অঙ্ক আমরা এখন সলভ করব দেখুন এখানে বলছে ফাইন্ড দা র‍্যাঙ্ক অফ ম্যাট্রিক্স ইকুয়াল টু 3 টু 4 আর মাইনাস 1 তো আমি আগেই বলেছি যে কোন ম্যাট্রিক্সের র‍্যাঙ্ক নির্ণয় করতে গেলে আগে ওই ম্যাট্রিক্সটির নির্ণয়কের মান বের করে নিতে হয় সো আমরা এখন এই ম্যাট্রিক্সটির নির্ণয়কের মানটা বের করে নেব তো সরাসরি এখন আমরা সলিউশনে চলে যাই সলিউশনে আমরা সর্বপ্রথম আমাদের যে ম্যাট্রিক্সটি দেওয়া আছে সেটা লিখে নিব তো দেখুন আমাদের ম্যাট্রিক্সটি আমরা যেভাবে ছিল সেভাবে লিখে নিলাম এবার এই ম্যাট্রিক্সটির নির্ণয়কের মান বের করে নেব সো অতএব আমরা যখন নির্ণয় করব তখন এখানে নির্ণয়কের চিহ্ন দিয়ে নিব এটা নির্ণয়ক ইকুয়াল টু এখানেও নির্ণয়কের চিহ্নটা আমরা দিয়ে নেব 3 তো এটা নির্ণয় করলে সরাসরি আমরা এখান থেকে নির্ণয় করে নিতে পারি 3 এর সঙ্গে মাইনাস 1 গুণ করলে মাইনাস 3 হয়ে যাবে এখানে মাঝে হবে মাইনাস চার আর দুই গুণ করে তার মানে এখানে মাইনাস ইলেভেন যেহেতু এ তার নির্ণায়কের মান নট ইকাল টু জিরো তার মানে এখানে এ নির্ণায়কটির মান জিরো না সুতরাং এর অনুক্রম আছে দুই তাই এ ম্যাট্রিক্সটির র্যাঙ্ক হবে টু তো আমরা এখানে লিখতে পারি সো র্যাঙ্ক অফ ম্যাট্রিক্স এ ইকাল টু এ ইকাল টু এটাই হচ্ছে অ্যান্সার দেখুন এখানে যদি এ তার নির্ণয়কের মানটা শূন্য হয়ে যেত তাহলে কিন্তু আমাদের আবারও একটা অনুক্রম কমিয়ে তারপর আবার নির্ণয় করে দেখতে হতো যে আমাদের নির্ণায়কের মানটা কত তারপর আমরা এই র্যাঙ্কটা নির্ণয় করতে পারতাম যেহেতু আমাদের এ তার নির্ণায়কের মান শূন্য হয়নি তাই সরাসরি আমরা এই অনুক্রমটাকেই র্যাঙ্ক ধরে নিতে পারি ওকে আমরা যদি আরও একটা অঙ্কে চলে যাই দেখুন আমরা আরও একটা অঙ্ক সলভ করব যেখানে অনুক্রম আছে তিনটা দেখুন এখানে তিনটা রয় এবং তিনটা কলাম আছে ডিটারমাইন দ্য র্যাঙ্ক অফ ম্যাট্রিক্স বি ইকাল টু ফোর থ্রি টু ওয়ান জিরো ওয়ান টু থ্রি মাইনাস ফোর তো বিশ ওয়ান যদি এই ম্যাট্রিক্সটা হয় তাহলে এর র্যাঙ্ক কত হবে সেটা বের করতে হবে তো আমি আগেই বলছিলাম যে র্যাঙ্ক নির্ণয় করার শুরুতে আমাদের যেটা করতে হবে যে ম্যাট্রিক্সটি র্যাঙ্ক নির্ণয় করতে হবে তার নির্ণায়কের মান আগে বের করে নিতে হবে তো চলুন আমরা সলিউশনে চলে যাই তো সলিউশনে সর্বপ্রথম আমরা আমাদের যে মানটা দেওয়া আছে সেই মানটা এখানে ঠিক যেভাবে দেওয়া আছে আমরা সেভাবে লিখে নিলাম এখন আমাদের কাজ হবে এই যে বি ম্যাট্রিক্সটা দেওয়া আছে এর নির্ণায়কের মানটা বের করে নেওয়া তো যখন আমরা নির্ণায়ক করতে চাইব তখন বির এই নির্ণায়কের চিহ্নটা দিয়ে নেব ইকাল টু এখানেও ঠিক আমরা একটা নির্ণায়কের চিহ্ন দিয়ে নেব সুতরাং এখানে দেখুন ফোর ওকে তো এখন যদি আমরা এটাকে নির্ণয় করতে চাই তো সেক্ষেত্রে আমরা উপরের যে রোটা আছে এই রোর মানগুলো অ্যাটফার্স্ট আমরা নিয়ে নেব দেখুন খুব সহজে আমরা নির্ণায়কের মানগুলো বের করতে পারব ফোর অ্যাটফার্স্ট আমরা ফোরটা নিয়ে নেব এবং এখানে একটা নির্ণায়কের চিহ্ন নিয়ে নেব এখানে মাইনাস থ্রি নেব পাশাপাশি আরও একটা নির্ণায়কের চিহ্ন নিয়ে নেব এবং সর্বশেষ প্লাস টু নিয়ে নির্ণায়কের একটা চিহ্ন নিয়ে নেব তার মানে এই রোতে যে মানগুলো দেওয়া আছে দেখুন এই ফোরটা লিখে নিলাম থ্রিটা নিলাম টুটা নিলাম আর চিহ্ন নেওয়ার নিয়ম হচ্ছে প্রথমে প্লাস তারপর মাইনাস তারপর আবার প্লাস নিয়ে নেব ওকে যখন ফোর নেব তখন ফোরের সোজা যা কিছু আছে সেটা বাদ যাবে অর্থাৎ এই ফোরের সোজা যে রো এবং কলমটা আছে সেটা বাদ যাবে থাকবে হচ্ছে এখানে শূন্য ওয়ান থ্রি মাইনাস ফোর থ্রি যখন নেব তো থ্রির সোজা যে রো এবং কলম আছে সেটা বাদ যাবে থাকবে ওয়ান ওয়ান টু আর মাইনাস ফোর টুটা যখন নেব তখন টু সোজা যে রো এবং কলম আছে সেগুলো বাদ যাবে থাকবে ওয়ান জিরো টু থ্রি এবার যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তো ফোরটা প্রথমে বসিয়ে নিব গুণ করব প্রথমে এই শূন্যের সাথে মাইনাস ফোরটা তো গুণ করলে শূন্য হয়ে যাবে শূন্যের সাথে যাই গুণ করা হোক না কেন সেটা শূন্য হয়ে যাবে এবং মাঝখানে সূত্র অনুযায়ী মাইনাস বসবে এবং থ্রির সাথে ওয়ান গুণ করে দেব তিন একে তিন মাইনাস থ্রি তার ফার্স্ট এই দুটো গুণ করব ওয়ানের সঙ্গে মাইনাস ফোর গুণ করলে হয়ে যাবে মাইনাস ফোর মাইনাস টু প্লাস টু এখানে থাকবে থ্রি মাইনাস জিরো ওকে এবার যদি আমরা যোগ বিয়োগ করে ফেলি তাহলে কি হয় দেখুন 